हेलो फ्रेंड्स हेलो दोस्तों आप लोग कैसे हो दोस्तों इससे पहले मैंने जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन की जो दोस्तों सीरीज चल रही वीडियोस की इससे पहले मैंने कन्फॉर्मल मैपिंग ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक और इसके अलावा दोस्तों मैंने काफ़ी वीडियोस मैंने बेसिक के बारे में बता रखे हैं उसके अलावा मैंने एक दो प्रॉब्लम भी मैंने डिस्कस कर ली थी और आज दोस्तों मैं नया टॉपिक लूंगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन के ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर और आज दोस्तों अपना टॉपिक है इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन या फिर उसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन विद रेस्पेक्ट टू यूनिट सर्कल और रियल एक्सेसेस यानी आज अपन डिस्कस करेंगे स्पेशल टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर जिसको कहा जाता है इनवर्जन ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है या इनवर्स मैपिंग कहा जाता है या रिफ्लेक्शन मैपिंग कहा जा सकता है विद रेस्पेक्ट टू यूनिट सर्कल एंड रियल एक्सेस क्या है ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा आपको पता होगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड रिलेशन होता है जो कनेक्ट करता है डब्ल्यू प्लेन को जेड प्लेन से किसको कनेक्ट करता है डब्ल्यू प्लेन को जेड प्लेन से इसके बारे में सारा बेसिक मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं वो आप जरूर जाके देखें ये है इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू वन अपॉन जेड बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है और इसको दोस्तों आज अपन बेसिक समझेंगे जोमेट्रिकली क्या है एनालिटिकली क्या है आखिर होता क्या है तो इसका अगर अपन समझे इसके बारे में डब्ल्यू इज इक्वल टू वन अपॉन जेड को कहा जाता है इनवर्स ट्रांसफॉर्म कहा जाता है या फिर इसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन टू बोथ यूनिट सर्कल एंड रियल एक्सिस ये क्यों कहा जाता है क्योंकि जब ज्योमेट्रिकली इसको समझा जाता है तो इसका ऐसा डायग्राम बनता है ठीक है ऐसा डायग्राम कैसे बनता है उसके अंदर अगर सर्कल की अगर मैपिंग देखें सर्कल के अंदर वाले पॉइंट की मैपिंग सर्कल के बाहर वाले पॉइंट से भी होती है और इसके अलावा जो रियल एक्सिस के नीचे वाले पॉइंट है बिलो वाले जो पॉइंट है रियल एक्सिस के उनकी मैपिंग रियल एक्सिस के अब वाले पॉइंट के साथ भी होती है इसके अलावा सर्कल के जो इनसाइड वाले पॉइंट है उनकी मैपिंग सर्कल के आउटसाइड वाले पॉइंट के साथ भी होती है इसलिए इसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन टू बोथ यूनिट सर्कल एंड रियल एक्सिस एंड डब्ल्यू जी टू वन अपॉन जेड को कहा जाता है रिफ्लेक्शन टू बोथ यूनिट सर्कल और रियल एक्सिस क्योंकि यूनिट सर्कल के अंदर वाले पॉइंट की बार वाले पॉइंट से मैपिंग होती है और रियल एक्सिस के बिलो वाले पॉइंट की अब वो वाला पॉइंट से भी मैपिंग क्रॉसपॉन्डिंग होती है इसका अगर अपन डायग्राम जोमेट्री के लिए देखें तो इसका ऐसा डायग्राम बनेगा ये बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है यहाँ पे देखिए ये वन अपॉन जेड है इसका कॉन्जुकेट वन अपॉन जेड बार यहाँ पे है ठीक है दोस्तों और जेड और जेड बार मैंने दो कॉम्प्लेक्स फंक्शन यहाँ पे कंसिडर किए हैं यहाँ पे थीटा है और ये माइनस थीटा है ठीक है दोस्तों तो ये तो ज्योमेट्रिकली इसकी मीनिंग है लेकिन अनलिटिकली क्वेश्चन जब एग्जाम के अंदर आता है तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करे तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपन देखो अनलिटिकली मैं यहाँ पे प्रूव करूंगा कि यहाँ पे दो केस नहीं बन सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू वन अपॉन जेड में दो केस बनेंगे एक केस बनेगा सर्कल का दूसरा केस बनेगा स्ट्रेट लाइन का यानी जो मैपिंग होगी वो सर्कल टू सर्कल होगी डब्ल्यू प्लेन या जेड प्लेन में या सर्कल से स्ट्रेट लाइन होगी या स्ट्रेट लाइन टू स्ट्रेट लाइन होगी ठीक है तो ये दो तीन प्रकार की मैपिंग हो सकती है लेकिन अपन प्रूव कैसे करें तो वो प्रूव करने के लिए अपन देखिए कैसे लेते हैं अपन कंसीडर करते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू वन अपॉन जेड ठीक है और डब्ल्यू अपना क्या होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है यू प्लस आयोटा बी डब्ल्यू प्लेन के अंदर और जेड की जगह क्या होगा एक्स प्लस आयोटा वाई जेड प्लेन के अंदर इसका रेशनाइजेशन कर लेते हैं एक्स माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स माइनस आयोटा वाई तो यू प्लस आयोटा वी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रियल पार्ट माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इमेजनरी पार्ट तो यहां से यू की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये यू और यू की वैल्यू आ गई लेकिन इससे काम नहीं चलेगा मुझे यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू भी पता करनी पड़ेगी तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर लू तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यू अपॉन बी की क्या वैल्यू आ जाएगी डिवाइड करने पे माइनस का एक्स अपॉन वाई ठीक है इन दोनों को डिवाइड करने पे इन दोनों को डिवाइड करने पे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी क्योंकि मुझे एक्स और वाई की वैल्यू यू और बी की टर्म में चाहिए तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी माइनस का वाई इंटू यू अपॉन बी ये वैल्यू अपन इस यहाँ पे डाल देते हैं ठीक है तो ध्यान से सुनिए इन दोनों को डिवाइड किया तो यू अपॉन यू आए माइनस एक्स अपॉन वाई एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का वाई इंटू यू अपॉन बी ये एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे
into two square upon v square plus y square. इस y square को common ले लें तो अपने पास v is equal to क्या हो जाएगा minus का ये v square ऊपर चला जाएगा v square upon नीचे y बन जाएगा y into u square plus v square एक v से एक v cancel हो जाएगा हो जाएगा लेकिन v है यहाँ v square है एक v से भी cancel हो जाएगा तो y की value क्या आ जाएगी y की value आ जाएगी चलो ध्यान से देखिए minus का v upon u square plus v square ठीक है अब x की वैल्यू भी चाहिए तो ये y की वैल्यू मैं यहां डाल दूं ये वाली यहां पे ये y की वैल्यू minus v upon u square plus v square अगर यहां पे डाल दूं तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास देखिए जरा ध्यान से देखिए अगर मैं ये y की वैल्यू अगर यहां डाल दूं minus v upon u square plus v square तो v से v कैंसिल हो जाएगा और minus से minus v कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी u upon u square plus v square तो अपन ने x और y की दोनों वैल्यू u और v के क्रम में निकाल ली है अब जरा ध्यान से सुनिए यहां पे कोरिस्पोंडिंग केस क्या हो सकते हैं यहां पे सर्कल बन सकता है क्या बन सकता है यहां पे सर्कल बन सकता है तो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है है ना सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है अगर z टाइम में अगर सर्कल बनने के चांसेस है तो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है a x2 y2 अगर z टाइम में सर्कल बनता है जो एक्स वाई प्लेन होगा ठीक है प्लस बी एक्स प्लस सी वाई प्लस बी इक्वल टू जीरो सर्कल की इक्वेशन है अच्छा ये सर्कल कब बनेगा जेड प्लेन के अंदर ये जेड प्लेन के अंदर सर्कल तभी बन सकता है जब ए जीरो नहीं हो क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी और ये बन जाएगा अपना स्ट्रेट लाइन ठीक है तो सर्कल तभी बनेगा जब ए जीरो नहीं हो ठीक है और अगर ए जीरो हो गया तो क्या बन जाएगी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ठीक है तो अपने पास देखिए ये तो जेड प्लेन में कार्यक्रम है जेड प्लेन में सर्कल बन सकता है या स्टेट लाइन बन सकती है स्टेट लाइन तभी बनेगी जब ए जीरो हो जाएगा और ए जीरो नहीं हुआ तो ये सर्कल बनेगा अब अपन के पास जो एक्स और वाई की वैल्यू यू और बी की ट्रम में आई है मैपिंग मैपिंग होने के बाद जो डब्ल्यू प्लेन के लिए है तो ये एक्स और वाई की वैल्यू मैं यहाँ डाल देता हूँ तो अपन को यह भी पता चल जाएगा कि भैया डब्ल्यू प्लेन के अंदर क्या हो रहा है तो ये भी डाल देते हैं तो देखिए ए इंटू की जगह क्या है यू अपॉन u square plus v square और y की जगह क्या है y की जगह है minus का v यानी squaring करेंगे तो u square हो जाएगा sorry और यहाँ पे भी square हो जाएगा ठीक है squaring कर रहे हैं ना और plus y square यानी v square upon u square plus v square का whole square plus v into x यानी v into x की value है u upon u square plus v square और y की value है minus यानी यहाँ डालनी है minus c into v अपॉन यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी तो कांस्टेंट है इक्वल टू जीरो यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम चीज है इनको ऐड करेंगे तो यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे होल स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा एक फिर यह बन जाएगा ए अपॉन यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा या होल स्क्वायर है तो एक यहाँ पे यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे वन बच जाएगा तो ये क्या बच जाएगा ए अपॉन यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू यू अपॉन u square plus v square minus का c v upon u square plus v square plus b equal to zero अगर मैं यहाँ से answer ले लूँ u square plus v square तो तो finally मेरे पास क्या आएगा d से ये multiply हो जाएगा तो d into u square plus v square plus हो जाएगा b u minus का c v plus का b u minus का c v plus a equal to zero यानि finally मेरे पास क्या आया ये आया ये मेरे पास क्या आया इसके क्रॉस बॉन्डिंग आया यहाँ पे जब सर्कल बना था तो यहाँ पे क्या बना है यहाँ पे बना है d इंटू यू स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर प्लस बी यू माइनस सी बी प्लस ए इक्वल टू जीरो अब ये भी सर्कल बन सकता है यूवी में अगर d मेरा जीरो नहीं हो और अगर d मेरा जीरो हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी आप लोग समझ रहे हो ना जेड प्लेन में एक्स और वाई होता है जेड प्लेन में एक्स और वाई है डब्लू प्लेन में यू और बी है डब्लू प्लेन में सर्कल बनेगा सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो सर्कल तभी बनेगा जब डी मेरा जीरो नहीं हो अगर डी मेरा जीरो हो गया तो मेरा डब्लू प्लेन के अंदर ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और जेड प्लेन के अंदर क्या होगा जेड प्लेन के अंदर ए जीरो नहीं होना चाहिए अगर ए जीरो हो गया तो जेड प्लेन के अंदर स्ट्रेट लाइन बन जाएगी एक्स और वाई की ट्रम में तो ये अपने पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आए हैं जो अपन ने निकाल के देखे हैं इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जहां पे अलग अलग रिलेशन आ रहे हैं ए कांस्टेंट के लिए और बी कांस्टेंट के लिए यहाँ पे ए जीरो नहीं होना चाहिए सर्कल के लिए और ए जीरो हो गया तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा और यहाँ पे डी जीरो नहीं होना चाहिए सर्कल बनाने के लिए और डी अगर जीरो हो गया तो यहाँ पे 
स्टेटर बन जाएगा तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर सर्कल और स्ट्रेट लाइन दो टाइप के केस डेवलप होते हैं ठीक है डब्ल्यू प्लेन और जेड प्लेन के अंदर तो जो मैपिंग होती है वो स्ट्रेट लाइन टू सर्कल या सर्कल टू सर्कल या स्ट्रेट लाइन टू स्ट्रेट लाइन की मैपिंग चलती है ट्रांसफॉर्मेशन चलता है जब आपका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो डब्ल्यू बीच इक्वल टू वन अपॉन जेड और इसको रिफ्लेक्शन टू बोथ यूनिट सर्कल और रियल एक्सिस भी कहा जाता है क्योंकि सर्कल के अंदर वाले पॉइंट इंटीरियर पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट से मैप हो जाते हैं और रियल एक्सिस के बिलो वाले पॉइंट जो अबो वाले पॉइंट है उनके साथ मैप हो जाता है क्योंकि वहां पर रिफ्लेक्शन भी काउंट होता है क्योंकि डब्ल्यू इज इक्वल टू वन अपॉन जेड यहाँ पे होता है तो ये दोस्तों अपन ने ये बेसिक यहाँ पे एनालिटिकली अपन ने यहाँ पे समझा उसके अलावा ज्योमेट्रिकली भी अपन ने समझा कि इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है ठीक है और इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अपन ने ये निकाल के भी देखा कि यहाँ पे अगर सर्कल जनरेट होगा जेड प्लेन के अंदर तो क्रॉस पॉइंटिंग डब्ल्यू प्लेन के अंदर भी सर्कल या स्ट्रेट लाइन बन सकती है और जेड प्लेन के अंदर भी सर्कल और स्ट्रेट लाइन बन सकती है और मैपिंग क्रॉस पॉइंटिंग जो है साइस वाइज वर्षा मैपिंग यहाँ पे सर्कल टू स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन टू सर्कल या सर्कल टू सर्कल मैपिंग यहाँ पे हो सकती है तो दोस्तों ये मैंने बेसिक लिया नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों मैं इसका एक क्वेश्चन लूंगा इन्फोनेट स्ट्रिप का यानी अपन कुछ वैल्यू लेंगे स्ट्रेट लाइन अपन कंसीडर करेंगे उसको मैप कराएंगे ठीक है सर्कल के अंदर अपन जेड प्लेन के अंदर एक स्ट्रेट लाइन लेंगे एक इंटरवेल के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन में लूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर ठीक है बहुत जल्दी अपलोड करूंगा तो वहां पर मैं क्या करूंगा इन्फोनेट स्ट्रिप कंसिडर करूंगा ठीक है ना इन्फोनेट स्ट्रिप कंसिडर करूंगा इंटरनली एक्सेस पे जो मेरी जेड प्लेन के अंदर होगी और उसको मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा सर्कल के अंदर जो बनेगा मेरा डब्ल्यू प्लेन के अंदर तो इसी का पार्ट है डब्ल्यू जी टू वन अपॉन जेड के अंदर यानी इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा इसके अलावा भी दोस्तों कोई भी अगर आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए और दोस्तों मेरा अगर वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच